പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് പുതിയ പാത വരുന്നു ഈ പുതിയ പാതയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ പാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം വേദിയിലുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തറക്കല്ലിടുക എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നിർവഹിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോഡിജി ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള അതർ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓഫ് ദ ഡയസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഐ ആം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു വെൽക്കം ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഹാസ് പേഡ് എ ഫ്യൂ മൂമെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രഷ്യസ് ടൈം ടു ലേ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ് this is indeed a matter of pride for all of us i extend a hearty welcome to the honorable prime minister on behalf of the state government people of kerala and my own behalf i welcome i welcome our honorable governor Union Minister of State for External Affairs my colleague ministers the member of parliament representing Ernakulam mayor of Kochi Kochi Corporation and senior officials present here i also extend my welcome to all the members of this gathering who are witnessing a stride in our infrastructural development today the honorable prime minister is laying the foundation stone of phase 2 of kochi metro from jawarlal nehru stadium to info park and inauguration of the phase 1 extension from peta to sn junction we consider these as milestones in the journey of kochi metro the establishment of which is the result of collective effort of all of us besides the above the rail development projects concerning kurupandara kotayam chingavanam section flagging of inaugural train and electrification of kollam punalur single line section laying of foundation stone for station develop, redevelopment at ernakulam junction ernakulam town and kollam junction of indian railways are also becoming a reality today we are extremely grateful to government of india for the help rendered in this regard kerala has a very high vehicle density of 445 per 1000 population while the national average is 80 per 1000 population government of kerala is aware of the necessity for reducing air pollution and carbon emissions and is encouraging people to shift to alternate modes of transport in addition to giving priority to popularize electric vehicles and hydrogen fuel we have plans for developing effective alternate modes of transport like water rail and airways the waterways project from kovalam to bakal the southernmost to the northernmost points of the state is making good progress a component of it stretching from kollam to kolikod is part of national waterways the water metro project connecting various islands in kochi is also making very fast progress kerala needs valuable help from government of india in its efforts to decongest its road traffic i am very happy to inform that the work of widening of nh66 
is progressing at a very fast pace. This work is an example of meaningful cooperation between the union and the state governments. The state government has shared 25% of the cost of land acquisition for this widening work. I request the, that the proposal submitted by the government of Kerala for development of transport sector in the state may kindly be approved at the earliest. I once again thank the Honorable Prime Minister for his gracious presence here on the proud moment of rail development of our state. Thank you. Thank you, sir. We now present a video on the projects of both Kochi Metro Rail Limited and Indian Railways to be inaugurated and dedicated to the nation by Honorable Prime Minister. In 2002, under the visionary leadership of our then respected Prime Minister, Adil Bihari Vajpayee, DMRC commenced its train services which laid the foundations of modern urban transport system in our country. Today our country is under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, who is committed to meet the aspiration of the public and for building Atma Nirbhar Bharat. Pure desh mein, jis speed aur scale par metro network par kaam hua, wohi sarkar ki pehchan और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। In last eight years, country has seen major expansion of metro network. In 2014, 248 kilometer of metro network was operational in five cities. In last eight years, more than 525 kilometer has been added in country's metro network. Today, 775 kilometer of metro network is operational in 20 cities. About 1,000 kilometer of metro network is under construction in our country. In last eight years, a new pace has been set in our country for development of indigenous modern technology under Make in India initiative. Metro coaches are now not only designed and manufactured in our country, I'm happy to be part of the inauguration of Kochi Metro. Kochi, the booming city of Kerala, is one of the most happening and fastest growing cities in India. The Queen of Arabian Sea is blessed with lush greenery, gorgeous waterscapes, the advanced developments in Kerala. congratulate the people of Kochi on this proud moment. 22 stations, 25 trains, and a network spanning over 26 kilometers. The advent of Kochi Metro had indeed altered the landscape and lifestyle of Kochi towards the better. And she's developing rapidly and sustainably. The construction of Kochi Metro's Phase 1 extension from Beta to Tripolitra is progressing at full throttle, with three metro stations along the stretch, Barke Kota, Essen Junction. The second phase of Kochi Metro rail network is ready to take off, with a stretch of 11 metro stations spread over 11.2 kilometers. This pink line marks the route map of the second phase of Kochi Metro. The second phase of Kochi Metro can easily become an informal meeting place and a mini hub for techies and IT professionals who can now effortlessly travel from practically anywhere in the city and reach the most tech-savvy regions of Kochi. Kochi Metro. Moving beyond. Moving ahead. India 
has the fourth largest rail network in the world with over 68,000 road kilometer which not only move freight and passengers from one end of the country to the other but also churns its economy. There has been a paradigm shift in infrastructure development in the country since 2014 due to the landmark decisions taken by our visionary Prime Minister Sri Narendra Modi. In the last eight years, many projects involving large-scale upgradation of railway infrastructure have been initiated by our Honorable Prime Minister for the state of Kerala, which is known for its beautiful beaches, hill stations, forest and long coastline. Today is a historic day as Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is dedicating to the nation and laying foundation stone for five important railway projects costing rupees 1,885 crores. Projects being dedicated to the nation are doubling off 27-kilometer Kurupantara Kottayam Chindavanam section with electrification at a cost of rupees 750 crores. This railway line passes through the Kottayam district of Kerala. With the completion of this section, the entire stretch of 115 km between Ernakulam town to Kayankulam via Kottayam has been doubled, which will facilitate introduction of more any MU trains and travel time between Mangaluru and Thiruvananthapuram will be considerably reduced for mail and express trains. Another project being dedicated to the nation is Kollam Bunalur Railway Electrification Work for a length of 44 road kilometer, costing rupees 76 crore. This single line broad gauge section comprises of five block stations and four halt stations. This will provide faster and greener access to this ecotourism route and other tourism destinations of Kollam and Punalur and ultimately reduce the carbon footprint. With the elimination of traction change, there will be considerable saving of journey time and improved operational efficiency. Foundation stone is being laid for redevelopment of three railway stations costing rupees 1059 crores. These stations are Ernakulam Junction, Ernakulam Town and Kolam. These stations will have a striking modern look blended with culture and heritage values of Kerala. Aesthetically designed interiors with improved ambience, landscaped exterior and airport-like illumination. It will also provide upgraded amenities, hassle-free inter-platform transfer, parking facilities and function as multimodal transport hub. Improved rail connectivity will give boost to tourism, agriculture, industrial and service sectors, which in turn will generate employment and bring about socio-economic progress in the state of Kerala. These projects are a true hallmark of nature and development coexisting with each other, which is truly the core concept of our Prime Minister's Atma Nirbhar Bharat. Now, the Honorable Prime Minister, in the august presence of the dignitaries, will lay the foundation stone of the important Phase 2 of Kochi Metro Rail Limited. Now, the Honorable Prime Minister will lay the foundation stone for the redevelopment of three stations in Kerala, Ernagulam Junction, Ernagulam Town Station and Kollam Station. Now, the Honorable Prime Minister is requested to inaugurate the new metro line between Peta to SN Junction and dedicate this project to the nation. Prime Minister.
Minister is now requested to flag off the train from SN Junction. The commercial operations will start immediately after the inauguration. Passengers will travel in the new line. The Honourable Prime Minister will now dedicate to the nation the doubling of Kurupandara Kotayam Chingavanam section. The Honourable Prime Minister will now dedicate to the nation the electrification of railway line between Kollam and Punalur. requesting the Honourable Prime Minister to flag off the special train from Kotayam to Ernagulam Junction. Requesting the Honourable Prime Minister to flag off the special train from Kollam to Punalur. Thank you, sir. We are grateful and indebted to you. I, on behalf of all present here, Request your good self to address all of us. Kerala ke Governor Siman Arif Muhammad Khan, Mukhya Mantri Siman Venarai Vijayan Ji. केरला सरकार के मंत्रीगण अन्य महानुभाव कोच्चि के मेरे भाई और बहनों केरला के गवर्नर श्री अजीत मोहम्मद खान मुख्यमंत्री पिणराय विजयन जी केरला सरकार के मंत्रीमार मंत्र बहुमानी रे कोच्चि ले यंदे Priyankaraya Sahodri Sahodran Mare. Aaj Kerala ka kona kona onam ke pavan utshav ke khushiyon se sarobar hai. Utshah ke is avsar par Kerala ko connectivity se judi 4,600 crore rupiya se adhik ki pariyojanao ka upahar mila hai. Kerala tende ये मंडल इतना आखलाद अपूर्वम ओरनम आगोशी चोंटी रिकी गया ये आखलाद अगर हमारे टोला अवसर तिले केरला तिंडे कनेक्टिविटी की बैंडी नाला ये रिते अरनोर कोड जोपा अधिका माये टोला बदले दी बगैर माये ट ये बड़े लेवी की गया ईज़ ऑफ़ लिविंग और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने वाले इन प मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर लीविंग ने 
അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഈ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുക हम भारतवासियों ने आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है विकसित भारत के इस रोडमैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है आज केरला के इस महान धरती से विकसित भारत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है केरल भारत आसादी का अमृत काल आघोषिक अब इतकाल भारत महत्व विकसन प्रवर्त ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഭാരത വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പാണ് ആധുനിക അടിസ്ഥാന വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ വികസനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ് സാധ്യം मुझे जून 2017 में कोची मेट्रो के अलुआ से पलावरी टोम तक के सेक्शन का उद्घाटन करने का अवसर मिला था आज कोची मेट्रो फेज वन एक्सटेंशन का उद्घाटन हुआ है साथ ही कोची मेट्रो के दूसरे फेज के लिए शिलान्यास भी हुआ है പതിനേഴില് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആലുവായിൽ നിന്ന് പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ അവസരം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഫേസ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോ ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കാ ദുസ്ര ഫേസ് ജെ എൽ എൻ സ്റ്റേഡിയം സെ ഇൻഫോ പാർക്ക് തക് ജാഗസിജഡ് കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റി കോ കക്കാനാട സെ ജോഡേഗ യാനി കൊച്ചി മെട്രോ കാ ദുസ്ര ഫേസ് ഹമാരെ യുവാവോക്കെ പ്രൊഫഷണൽസ്കെ ലിയ बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है कोची मेट्रो रेस जे एल एल मुदल जे एल एन स्टेडियम मुदल इंफो पार्क वे तीर्च सी स्मार्ट सिटी मुदल का वर बंधिपा अदायदी मेट्रो रेस നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസിന് വലിയ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു വരദാനമാണ് കൊച്ചി മേ പൂരെ ദേശ് കെ അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോ നൈ ദിശാ ദേനെ വല കാം ബി ശുരു അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയില് ഈ പദ്ധതിയോടുകൂടി ഭാരതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നഗരവികസനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത വികസനത്തിനും പുതിയ ദിശ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് മാറുകയാണ് കോച്ചി മേ യൂണിഫൈഡ് മെട്രോപൊളിറ്റിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഉസ്കോ ലാഗു കിയാ ഗയാ ഈ അതോറിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കെ ജിത്തനെ ഭി സാധന ജസ്സെ മെട്രോ ബസ് വാട്ടർവേ സഭി കോ इंटीग्रेट करने का काम करेगी कोचील यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरंभ चिरिकिया ये अथॉरिटी के कीड़ी ले ये गदागद तेले எல்லா வித சம்பந்தங்களும் ஒருங்கியான அதாவது மெட்ரோ அது போல തന്നെ பஸ் வாட்டர்வே அது போல തന്നെ இதினை எல்லாம் பிரதிபிக்கின ஒரு 
പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മൾട്ടി മോഡൽ കണക്ടിവിറ്റി കേസ് മോഡൽസ് കോച്ചി ഷെഹർ കോ സീധെ സീധെ തീൻ ലാഭ ഹോങ്കെ ഈ ഷെഹർ കെ ലോഗോ കാ കഹി ആനെ ജാനെ മേ ലഗ്നെ വാലാ സമയ കം കരേഗാ സഡ്കോ പര ട്രേഫിക കാ കം രഹേഗാ ഔര ഷെഹർ മേ പ്രദുശന ഭി കം കരേഗാ ഈ മൽട്ടി മോഡൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ കൊച്ചിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് അതായത് നഗരത്തിൽ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ കുറപ്പുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയക്കുറവുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നഗരത്തിൽ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കുറവും ഉണ്ടാകും പര്യാവരണ രക്ഷാകേലിയെ ഭാരത്തെ ജോ നെറ്റ് ജീറോ കാ വിരാട് സങ്കല്പ ലിയ ये उसमें भी मदद करेगा इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा प्रकृति संरक्षण वे भारत मोटे नैट सीरो आ महत् लक्ष्यम अब कईवी तीर्च सहायक अदर्बन बहिष्करण कुछ बीते आठ वर्षो में केंद्र सरकार ने मेट्रो को अर्बन ट्रांसपोर्ट का सबसे प्रमुख साधन बनाने के लिए लगातार काम किया है केंद्र सरकार ने मेट्रो को राजधानी से निकालकर राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी विस्तार दिया है कई एट वर्ष केंद्र सरकार ये मेट्रो ने ये नगर विकस नगर गागत ऐटों वाली और ഗതാഗത സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുകയ ഈ കേന്ദ്രം മെട്രോയിനെ നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹമാരെ ദേശമേ പഹലി മെട്രോ കരീബ് കരീബ് ചാലീസ് സാൽ പഹലെ ചലി തി उसके बाद के 30 साल में देश में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क तैयार हो पाया था बीते आठ वर्षों में देश में मेट्रो का 500 किलोमीटर से ज्यादा का नया रूट तैयार हुआ है और 1000 किलोमीटर से अधिक के मेट्रो रूट पर काम चल रहा है नम्बर राज्य आद्य मेट्रो वह ऐसा नापद वर्ष मुंबा अर्ष काल ऐसा इरूट कीटर कुछ नमुक मेट्रो नैटवर्क तैयार साधा अलग पक्षे कई एट वर्ष ई राज्य ऐसा अूर कीटर ऐसे ഈ മെട്രോ റൂട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചു മാത്രമല്ല പറയുവാൻ സന്തോഷമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരം കിലോമീറ്ററിന്റെ അധികമായിട്ടുള്ള മെട്രോ റൂട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെന്ന ഭാരതീയ റെയിൽവേയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിവർത്തനം നടത്തി മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദേശ മേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോ കോ എയർപോർട്ട് തരഹ ഡെവലപ്പ് കേരള കോ ജിൻ പ്രോജക്ട കാ ഉപഹാർ മിലാ ഹൈ ഉമേ കേരള കെ തീൻ ബഡെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കോ റീഡെവലപ്പ് കർ उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की भी योजना है अब एर्नाकुलम टाउन स्टेशन एर्नाकुलम जंक्शन और कोल्लम स्टेशन में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण होगा इन राज्य तो एयरपोर्ट बोले मेट्रो स्टेशन ने विकसित हो गई रखी गया इन केरल तले ये कितना प्रोजेक्ट ले युवकार मंदरी दे कितना प्रोजेक्ट ले മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള വികസനം നടക്കുകയാണ് 
അത് ഏതാണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വികസനമായിട്ട് മാറുകയാണ് എറണാകുളം ടൗൺ സ്റ്റേഷൻ എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ ഈ സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം ആധുനികമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തോടുകൂടി വികസിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളക്ക് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി आज एक नए माइलस्टोन पर पहुंच रही है तिरुवनंतपुरम से लेकर मैंगलुरु तक पूरे रेल रूट का दोहरीकरण हो चुका है ये केरला के सामान्य यात्रियों के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा है ये केरला तले रेलवे कनेक्टिविटी इन दोनों माइलस्टोन ले तेरी की गया തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെ ഈ റൂട്ട് ഇരട്ടപ്പാതയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക കേരളത്തിലെ സാധാരണ യാത്രക്കാരോടൊപ്പം തീർത്ഥാടകർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംവിധാനം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും ഏറ്റമ്പനൂർ ചിങ്ങവനം കൊട്ടായം ട്രാക്ക് ദോഹരീകരണം ഭഗവാൻ അയപ്പാക്ക് ദർശനം സുവിധ ഹോഗി ലാഖോ ശ്രദ്ധാലുവോ ലംബേ സമയ മാങ് പൂരി ഹുഈ ഹൈ സബരിമാല ആനെ ഇച്ഛുക് ദേശ ദുനിയാ ഭര കെ ഭക്തോ ഖുശി കാ അവസര ഹൈ ഏറ്റമാനൂർ ചിങ്ങവനം കോട്ടയം ഈ മേഖലയിൽ ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം കിട്ടും ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരുടെ വളരെ വർഷമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടി വരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗത്തുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഇത് ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസരമാണ് കൊല്ലം പുനലൂർ സെക്ഷൻ കെ ബിജലീകരണം പൂരെ ക്ഷേത്ര മേ പ്രദൂഷൺ രഹിത തേജ് റെയിൽ യാത്ര സുവിധ മിൽ പായി കൊല്ലം പുനലൂർ സ്റ്റേഷന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തോട് കൂടി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മലിനീകരണമില്ലാത്ത ശക്തി വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന റെയിൽവേയുടെ സംവിധാനം ലഭിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും ഇസ്തേ സ്ഥാനീയ ലോകം കി സുവിധ കെ സാത് സാത് ഇസ് പോപ്പുലർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാ ആകർഷണം ഓർ ബഴേക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഗുണം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഈ ടൂറിസം ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ ഒരു ആകർഷണമായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യും കേരള മേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കെ ലഗഭഗ ഏക ലാഖ കരോഡ് റുപ്യ കെ അലഗ അലഗ പ്രോജക്ട പർ കാം ചൽ ആധുനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കേരള മേ രോജ്ഗാർ കെ നയ അവസര ബനായേഗാ ഖേതി ലേക്കർ ഉദ്യോഗോ തക് ഊർജാ ദേഗാ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തില ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ഈ ആധുനികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വികസനം കേരളത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷി മുതൽ വ്യവസായം വരെയുള്ള ആ രംഗങ്ങളിൽ ഊർജ ഊർജം കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേരള കി കണക്ടിവിറ്റി പർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബഹുത് അധിക ബല ദേ രഹീ ഹമാരി സർക്കാർ കേരള കി ലൈഫ് ലൈൻ കഹ ജനെ വാലെ നാഷണൽ ഹൈവേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കോ സിക്സ് ലൈൻ മേ ബി ബദൽ രഹീ ഹൈ ഇസ് പര പച്പന ഹസാർ കരോഡ് റുപ്യ സെ ജാദാ കാ ഖർച്ച കിയാ ജാ രഹ കേരളത്തിലെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയാവുന്ന എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സിന്റെ ആറ് ലൈനായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനുവേണ്ടി അമ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് 
ചെലവാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ബെഹത്തർ കണക്ടിവിറ്റി കാ സബസെ അധിക ലാഭ ടൂറിജം ട്രേഡ് കോ മിലത്താ ഹൈ ടൂറിജം ഐസി ഇൻഡസ്ട്രീ ഹൈ ജിസ്മെ ഗരീബ ഹോ മിഡിൽ ക്ലാസ ഹോ ഗാ ഹോ ശഹർ ഹോ സഭി ജൂടത ഹൈ സഭി കമാത ഹൈ ആജാദി കെ അമ്രിത കാല മെ ടൂറിജം കാ വികാസ ദേശ കെ വികാസ കോ ബഹത ബഡി മദദ കരേഗാ ആദ്രിയ കാലത്ത് കണക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അത് ടൂറിസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യത്തിനുമാണ് ടൂറിസം ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസായമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് ദരിദ്രർക്ക് ഗുണം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസിന് ഗുണം കിട്ടും ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണം കിട്ടും മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്പാദി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും ആസാദിക അമൃത കാലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടൂറിസം ടൂറിസത്തിന്റെ വികസനം ഭാരതത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ചെയ്യും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ടൂറിസം സെക്ടർ മേ ആൻ്റർപ്രനർഷിപ്പ് കെ ലിയെ ഭി ബഹുത പ്രോത്സാഹനം ദേ രഹി മുദ്രാ യോജന കെ തഹത് ദസ് ലാഖ റുപ്യ തക് കെ ബിനാ ഗാരണ്ടി കെ ഋണ ഉപ്ലബ്ധ ഹൈ കേരള മേ ഇസ് യോജന കെ തഹത് सत्तर हजार करोड़ रुपए से अधिक की मदद लाखों छोटे उद्यमियों को दी गई है इनमें से अनेक टूरिज्म सेक्टर में है केंद्र टूरिज्म सेक्टर ले यदांड और वलिये मुनेत नर्दवान में इंडिया समिति के याना अधिनिया संबंधित प्रकार का वलिये प्रोत्साहन करने माना नरक नलगन नजर മുദ്ര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാതെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഈ ലോണിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ കൂടുതലും ടൂറിസം രംഗത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് കേരളക്ക് വിശേഷത यहां लोगों की विशेषता रही है कि यहां केयर और कंसर्न समाज जीवन का हिस्सा है कुछ दिन पहले ही मुझे हरियाणा में मां अमृतानंद मई जी के अमृता अस्पताल के उद्घाटन का अवसर मिला करुणा से भरी हुई अमृतानंद मई अम्मा का आशीर्वाद पाकर मैं भी धन्य हो गया मैं आज केरला की धरती से उनका फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं केरल सविशेष संरक्षण कल अब सामूहिक जीवन भाग कुछ दिवस मुंब हरियान माता अमृतानंद मई देविय अमृत हॉस्पिटल उद्घाटन चयसर लिखा കരുണാമയ്യായിട്ടുള്ള അമൃതാനന്ദമയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ധന്യനായി ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാധ്യോ ഹമാരി സർക്കാർ സബ്കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് ഓർ സബ്കാ പ്രയാസ് കെ മൂൽ മന്ത്ര പർ കാം കർത്തെ ഹുയെ ദേശ കാ വികാസ് കർ റഹി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സർക്കാർ സബ്കാ സബ്കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് അവർ സബ്കാ പ്രയാസ് എന്ന മൂലമന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആജാദി കെ സമൃത് കാൽമേ ഹം സഭി മിൽക്കർ വികസിത ഭാരത് കാ രാസ്ത സശക്ത കരേങ്കെ ഇസീ കാമന കെ സാത് फिर एक बार आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार सबको ओणम की शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद आसादी के अमृत काल तीर्च नाम कट्टा भारत विकसन पाध 
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും വന്നുകൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണത്തിന്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും അർപ്പിക്കുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തറക്കല്ലിട്ടു ഒപ്പം വിവിധ റെയിൽ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർവഹിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ സിയാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് പരിപാടികൾ നടന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ട് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എത്തിയത് ഇനി അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ശേഷം കൊച്ചിയിൽ തങ്ങും നാളെ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യും അത് നാടിന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് തിരിക്കും രണ്ട് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് നാളെ സമാപനമാവുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചി